Всем привет, всем здравствуйте, Оля из Тампера, из Финляндии. Я записываю, наверное, года два назад видео про наши русские поговорки. И вот всегда говорю, что, господи, ну как здорово, что вот у нас в русском языке есть эти поговорки. То есть вот одной поговоркой ты можешь просто рассказать все, что нужно рассказать. И когда люди говорят, да, как откликнется, так окнется. Или что мы всегда употребляем, кто умеет эти старые поговорки вспомнить. Я хочу в этом видео вспомнить только одну поговорку, что да, про звон и где он. Ну, это вот просто ну, в точку, но на все 200%. Ну, и многие живут по принципу «я верю все, что показывают по телеку». И вот всю жизнь смотрели они эти фильмы, сериалы, мыльные оперы, и они думают, что все показывается по телеку, это вот все правда. И стоя на какой-то обочине, как стояла Джулия Робинс, точно ее миллионер подберет, и вот у нее будет эта бриллиантовая жизнь. И действительно люди думают, что снятые вот эти фильмы и мыльные оперы с хорошим концом. Но опять же в жизни сколько хороших концов мы видим. Да, если процентуально, может быть пополам, а может быть и меньше. Конечно, в фильмах всегда хороший конец, только из-за того, чтобы этот рейтинг фильма поднимался если плохой конец, ну, кто этот фильм посоветует посмотреть? Ровно как никто. Конечно, все хотят хорошего конца. Ну, а жизнь – это не фильм, это не сериал, это не мыльная опера. И поэтому сравнивать свою жизнь вот с этой эйфорийной, что там-то точно всегда все хорошо, и надеяться на то, что вот этот миллионер тебя с обочиной подберет, да, жди, как говорится, в непогоду. Ну и на всех миллионеров точно не хватит, обочина большая, конечно, это все мы прекрасно понимаем. Ну и многие, насмотревшиеся вот этих сериалов, они живут вот этой мечтой о принце. Ну, приедет этот принц на коне, на машине, на велосипеде, одному богу известно, но все равно все ждут вот этого принца. Ну и многие, конечно, смотрят сериалы из судебного зала, все встали, все сели, вся красивая судья, зачитывают приговор, оправдывают, выпускают из зала судьба, любовь, морковь, вот это тоже многие насмотрелись, и когда люди думают, что жизнь это вот как сериал из какого-то зала суда, ну, в жизни наверняка это и рядом не лежало, все мы прекрасно понимаем. И когда начинают писать, подайте в суд, это что такое, сделайте скрины, какие оскорбления, да подайте в суд. Хочется сказать опять нашей русской поговоркой, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Ну, тут, наверное, нужно ее будет переиграть, скажи, как, что пишут, пишут твои подписчики, и какие советы они дают. Ну, вот от этого можно сделать какой-то вывод, какой блогер ведет этот канал. Да, конечно, очень много теперь грязи, много вот такого, что я всегда, знаете, шаг в сторону, выдыхаем, вдыхаем, и как утренняя гимнастика, поставьте ноги на ширине плеч. Вот тут точно так же. Да, конечно, если ты оскорбляешь, выкладываешь посты, где делаешь скриншоты и там прямо лицо, вот, например, мое лицо много раз используется в каких-то ужасных сообщениях. Ну, опять же, я всегда считаю, даже плохая реклама все равно это реклама. И если ты оскорбляешь, да, ты называешь человека по имени, ты называешь его адрес, ты называешь страну, где он живет, это уже налагается вот такому. Да, действительно, человек может пойти и подать на тебя в суд. Но если ты со своего канала с чувством юмора рассказываешь, что вот такая тупень переехала, живет приживанкой, грязнулей, тупой, и подписчики такие же. Ну, о чем мы можем говорить? Я, конечно, хотела написать, да, беги, спотыкайся, только не упади, когда в суд пойдешь. Ну, и серьезно, если мы поговорим, конечно, да, чтобы подать в суд, а 
нужно очень много денег. В Финляндии, например, если ты подаешь в суд, а ты должен жить в Финляндии, иногда спрашивают, живете вы Пюсивасти, то есть у вас есть постоянное место жительства, и в многих странах ты не можешь подать в суд, если ты не являешься, например, гражданином ЭУ, то есть Европа Униона. Ну и ты должен взять адвоката, если ты пойдешь в суд, конечно, тебе нужен вот такой профессионал. В Финляндии адвокат стоит 300 евро в час, ну и многие думают, вот я сейчас получу пособие по безработице, как раз 500 евро, вот 300 евро дам за адвоката, и отсужу от этой тупой из Финляндии миллион. Да, беги, спотыкайся. 300 евро адвокат берет в час. И он может рассматривать ваше дело 10 часов. Это у нас будет 3000 евро. А может рассматривать ваше дело 20 часов. Это 6000 евро. А может рассматривать и больше. Ознак... Ознакомление происходит, конечно, компьютер. Поэтому вы должны иметь хорошую... хороший компьютер. Вся информация вам будет приходить туда. Ну и, конечно, вот какие деньги нужно иметь только для того, чтобы пойти написать заявление и нанять вот этого адвоката. И когда люди пишут «подайте в суд, подайте в суд», ну, народ, тоже, конечно, всегда нужно думать, кому вы пишете, что вы пишете, и если действительно еще кто-то прочитает и примет это за чистую монету, да, конечно, уж умные люди понимают, что это, ну, вот такое, знаете, один тупой пишет, а второй тупой ставит под этим сообщением сердечко и благодарит за такой красивый комментарий. Да, конечно, мозгов нету ни у одной, ни у второй, но с другой стороны это как говорится не наша проблема ну и многие думают если я подам в суд я выиграю какой-то миллион за оскорбление и так далее очень тяжело подтвердить что оскорбляли вас всегда должен быть вот такой человек который сам слышал сам видел ну и так как мы живем кто живет в италии кто живет во франции кто живет в финляндии кто живет норвегия если мы общаемся на русском языке и какие-то скрины сделаны были эти скрины но ну, просто подтереть пятую точку на которой я сейчас сижу на диване потому что эти скрины должны быть заверены нотариально, откуда вы их взяли и не фейкли это. Конечно, они должны быть переведены на язык той стране, где вы живете. И не то, что соседка тетя Люся сейчас быстро на тетрадочку в клеточку вам все переведет. Нет, это должен быть профессиональный переводчик с номером и заверенный, конечно, нотариусом, что переведено правильно. И, конечно, если есть какое-то голосовое сообщение, например, вы звякнули с утра, вот вы проснулись и позвонили своей подружайке и высказали все, что вы о ней думаете. Голосовое сообщение в суде не является документом, так как было записано без вашего ведания. То есть, если вы вот такое голосовое сообщение записываете, например, привожу пример, если вы звоните в страховую, компанию, там всегда идет текст, что ваш разговор записывает, вот, как говорится, этот э, на угоре, я не знаю, как это называется по-русски, я сейчас говорю про Финляндию, все разговоры записываются, точно так же, если вы э, позвонили в налоговую контору, точно так же ваш разговор записывается, вас предупредили, и это является доказательством того, что вот против вас вот эти ваши слова могут, как говорится, применить. Если вы, например, позвонили в страховую и спросили, вот я разбила машину, сколько мне заплатите? И когда выясняется, что ваша страховка не покрывает, вы про это забываете, что вы уже звякнули с утра, Берете новую страховку, звоните через неделю и говорите, я разбила машину, они поднимают 
что вы уже звонили неделю назад и вычисляют это на раз, два, три. И поэтому я всегда говорю, включать нужно не то, что передние мозги и задние мозги тоже нужно включать. Да, все записывается. И если вы даже вот такое утреннее послание послали какой-то подружайке с утра, ну вот накопилось у вас, и вы думаете, дай-ка я сейчас в субботу утром выскажу все, что я и не думаю по первое число. И она вам напишет, я сейчас пойду, подам на тебя в суд, что ты мне вот такое сказала. Ну, что хочу сказать, да, беги, спотыкайся, только не споткнись у первого порога. Конечно, с таким заявлением над ней посмеются. И я вспомню, вспоминаю, как блогер из Италии, Подала, подавала на другого блогера из, из Италии тоже вот эти заявы в полицию. Ну, во-первых, полицейские смеялись, потому что, а, одна из Казахстана, вторая тоже неизвестно откуда. Ну, я не буду сейчас вообще эту тему поднимать. Конечно, над ними посмеялись просто на раз, два, три. Они не поделили вот эту улицу, где снимали стрит стал. Я, конечно, эту возню смотрела методом тыка. Такая грязь не приносит мне никакой эйфории. Ну, информатика хорошая. То, что, конечно, ругаться нельзя. На ютубе нужно дружить, дружить вот так культурно. И если действительно тебя кто-то раздражает или, как говорится... Тебе не нравится его контент, и ты хочешь записать какое-то видео. Никогда не называйте имя, никогда не называйте страну. Кто понял, он молодец, кто не понял. Помните, как в этой считалке? Кто не спрятался, я не виноват. Вот тут точно так же. Ну и, конечно, опять же идет подтверждение, что 20 человек умных, остальные все вот такие. Ну и здесь просто подтверждение на раз, два, три. Если человек пишет, снимите скрины, бегите в суд, подавайте, отсудите миллион. Жалко, что нет возможности примен... приписать. Не миллион, простите, сразу 10. Ну да, конечно, если человек вот такой... Своих мозгов ты предложить на это время ты не можешь. И я всегда смеюсь, но кажется... Жизнь такая длинная, столько всяких ситуаций, всяких историй. Многие на этих историях учатся, набираются какого-то жизненного опыта. Мы стареем с каждым годом, кто-то умнеет, но мне кажется, кто-то тупеет и глупеет, и поэтому всегда весело. Да, в девятнадцатом году я начала смотреть YouTube. Я начала смотреть израильского блогера Татьяну Спрингер, может быть, неправильно называю ее фамилию. Удивилась, почему мне предложил YouTube блогера из Израиля. Ну, может быть, из-за того, что вот у Тани было много детей, и она показывала вот такую натуральную, скажем, жизнь. Она не была домохозяйкой, она ходила на работу. Вот все, что люблю я, простую жизнь людей, у которых есть семья, дети, работа, лайфхаки, рецепты и так далее – вот простая жизнь. И потом я подписалась на второго блогера из Израиля. Ольга, к сожалению, не снимает. Вот действительно хейтеры ее до канале. Она закрыла канал. Но очень хороший душевный человек. И когда я ей писала... Оля, мне очень хочется открыть канал в Финляндии. И вот первый человек мне тогда написал, да-да-да, Оля, открывай, всегда закрыть можно, никакая не проблема. И действительно, в 2020 году, вот буквально прошло 6 месяцев, я открыла свой канал. Ну и так как Таня дружила с Мариной Микиной, Марина ездила в Израиль на свадьбу, они встречались и записывали совместные ролики. После этого мне YouTube предложил, Видео Марины Микиной. Ну и, конечно, я всегда говорю, что Марина стала мне вот такой крестной матерью на Ютубе, которая помогает и словом, и делом. И я, конечно, всегда благодарна, что на Ютубе можно найти вот таких людей, которые помогают и поддерживают. И всегда есть какая-то вот такая, как говорится, отдача с той стороны. Ну и ты, конечно, тоже благодарен. Вот эта неблагодарность на Ютубе всегда меня удивляла, 
люди умеют подкатить вот к таким блогерам, у которых много сотен подписчиков. Они начинают туда писать комментарии, что приходите смотреть ко мне, я тоже снимаю примерки. Ну и можно написать раз, можно написать два. Конечно, да, такие видео удаляются на раз, два, три. Хайпиться на другом канале, я считаю, это неприлично. Если ты хочешь написать какой-то комментарий, напиши в поддержку блогера, но не такой комментарий. Я тоже снимаю Маримеку, как мне тут написали пару раз. Я тоже снимаю Маримеку. Типа того, приходите на мой канал, я тоже снимаю. Ну так зачем ты пишешь на моем канале? и зазываешь, вот, как говорится, моих подписчиков. Ну, и есть, которые просто делают это в наглое, не то, что они пишут, я тоже снимаю про Маримеку, приходите на мой канал. Нет, есть прямо, ну, да, просто в лоб, что я тоже снимаю, приходите, смотрите, вот у меня такой канал, и так далее, и так далее. И когда ты удаляешь это сообщение первый раз, Проходит полчаса, это сообщение второй раз, удаляешь второй раз, проходит полчаса, третий раз, и уже просто понимаешь, что нет, от этой тетки точно не избавиться вот таким способом, и приходится заходить в студию Ютуба и набирать ее имя и по-русски, и э, по-английски, чтобы если вот действительно такой человек еще раз придет на канал или кто-то ее из друзей напишет, что вот такая женщина снимает тоже такие красивые обзоры, заходите, смотрите, конечно, все это улетает в бан. И я сейчас отписалась практически от всех, только из-за того, что не хватает время на все, каждый ролик, чтобы записать, уходит 20-30 минут, его нужно загрузить на YouTube, это уходит определенное время. На этот YouTube ролик нужно сделать превью картинку, написать теги и хэштеги, и, конечно, сделать описание ролика, если еще вставляешь в инфобокс какую-то информацию. И когда люди говорят, Оля, мне хочется открыть канал. Я когда вот про это все рассказываю, говорю, если у вас есть вот это время, у вас эти силы, у вас есть толстая кожа, потому что будут писать и вот эти чокнутые тетки, которые сидят, им завидно и обидно, что они свою жизнь профукали, а вы вот такая сидите и рассказываете что-то на своем канале. Ну и, конечно, зависть, зависть тоже присутствует, она присутствовала и была, и будет всегда. Ну и всегда в конце юмор под одним видео закрепила коммент, ну, всегда рассматривают с лупой, рассматривали и будут рассматривать. Я тоже всегда, знаете, к этому отношусь очень так спокойно. Я прекрасно знаю, какого я вида, но не может человек 58, 58, 58 лет выглядеть на 30. Ну, нет, ну, кто-то выглядит хуже, у кого-то больше морщин, у кого-то больше вес тела, но все равно мы все выглядим плюс-минус одинаково. Ну и когда тетка мне пишет, у вас брови разные, ну в прошлый раз было написано про кривые зубы внизу, про губы, и еще про бородавку на носу, то есть все под копирку. И я когда своему мужу говорю, что мы все равно мое, мое видео смотрим по телеку, пока завтра МК, я говорю, слушай, посмотри, мне написали, что у меня брови разные, я говорю, может, какая толще, какая тоньше, может, я не так подвела, да, знаете, без очков иногда, тут я вижу, тут я не вижу. Он говорит, ну, правильно, они разные. Я говорю, как разные, где разные? Ну, покажи, останови кадр, я должна посмотреть, что где они разные. Он говорит, правильно, разные, одна правая, вторая левая. Вот так ответил мой финский муж. И я понимаю, что действительно только с юмором, только вот с таким хорошим юмором мы должны проживать. Кто-то проживает вне ютубе, кто-то проживает на ютубе, кто-то проживает в роли блогера, кто-то проживает в роли подписчика какого-то канала, а некоторые не подписываются никуда, но они рискуют по ютубу, если где-то вот такая грязь или где-то полоскают грязное белье, 
там они всегда в первых рядах. Ну и, конечно, всем тем, кто собирается открывать каналы, я еще раз повторяю, помните, YouTube – это бег на длинную дистанцию. Если вы думаете, ну, я-то уж точно буду звезда YouTube, сделайте сначала какой-то план, может быть, план А и план Б – потому что очень много происходит вот такого выгорания. Люди начинают, потом они заканчивают, потом они опять начинают. Ну и, конечно, нужно читать правила, какие на Ютубе делать можно и какие делать нельзя. И хороший пример в одном из видео, я говорю, народ, про меня ТВ Капконен, финское телевидение, сняла вот такой документальный фильм на 30 минут. Жизнь русской, Финляндии и так далее. Я тогда продавала пластмассовую посуду. И была вот такая хуйпу я То есть, конечно, только из-за этого про меня сняли этот фильм. Очень редко кто вот так, как говорится, с нуля поднимается на, да, на такие вершины, что... Э, да, ну, не будем про Тупервару, давайте про этот фильм. И я сказала, как бы здорово было какие-то отрывки из этого фильма вставить, даже в то же видео показать, какая я была молодая, какие у меня были кучерявые темные волосы и так далее. И так далее. И прочитав на этой кассете, что у меня нету авторских прав на этот фильм, я являюсь только героем. Я не имею права с этого фильма не вставлять никакие кусочки. Да, я могу сделать типа фоток и вставить их, но авторских прав на этот фильм я не имею. И когда другие блогеры крадут чужой контент, то есть просто ну, подчистую э, скачивают э, ролики и выставляют на своем канале, это, конечно, просто уму непостижимо. Ну и у каждых телевизионных передач тоже есть авторские права. И когда блогеры снимают финские новости, снятые с телека и выкладывают на свой канал, это воровство, это воровство чужого контента, это запрещается законом Ютуба, и мне всегда так странно, почему люди не боятся удалят видео, но могут закрыть просто весь канал. И 10 лет вот этой работы просто под хвост да, коту или собаки. Ну и, конечно, про русский язык я тоже всегда смеюсь. У меня на канале есть училки. Я всегда очень культурно отношусь к учителям и считаю, что это настолько вот такая благородная профессия от того, какой первый учитель вообще вся жизнь у этих маленьких детей может сложиться и не сложиться. Ну и вот эти училки есть на, до сих пор на моем канале и я всегда говорю народ на моем канале. У нас не набираем мы здесь на первый канал людей читать новости. Вы можете мне писать с грамматическими ошибками, с точками, с запятыми или без точек, или без запятых. Использование длинных речевых оборотов, как мне писала одна дама, почему я не использую длинных речевых оборотов? То есть вы можете использовать, можете не использовать. Я все прекрасно понимаю. Ну и многие пишут без кириллицы, у них в телефоне нет такой возможности. Народ, это тоже не проблема. Я умею читать и без вот так. Так что пишите. Главное, что вы пишете, вы смотрите, не пропускаете рекламу. Это маленький заработок ютубера. Конечно, реклама это всегда многим вот такой стресс. Многие говорят, Оля, ты что, 22 минуты видео, но реклама идет и 7, и 8 минут. Да, конечно, если вы эту рекламу даже 50 секунд посмотрели и пропустили, это никакая не проблема. Но если действительно вы хотите помочь мне, очень здорово, если рекламу вы не пропускаете. Вот такое видео здорово всегда записывать, потому что сижу на своем рублевом местечке среди подушечек, и рассказываю вам вот про такую веселую жизнь на Ютубе и веселую жизнь в Финляндии. Подписывайтесь, не хворайте. С вами была Оля из Тампери, из Финляндии. Всем физкульт привет. И, конечно, удачи всем ютуберам, чтобы найти хороших, адекватных подписчиков. Ну и всем ютуберам, конечно, кто вот читает эти комментарии, всегда думайте, сегодня написали про меня, 
а завтра на каком-то канале пропишут про вас. Если вы вот такое читаете и ставите сердечки, где оскорбляют другого человека, думайте 250 раз, чтобы в следующий раз на каком-то канале не написали про вас. Конечно, я такие комменты удаляю на раз, два, три. Пожалуйста, даже не пытайтесь кого-то оскорблять на моем канале. Если пишите, пожалуйста, все в культурном, как говорится, слоге. Не хворайте!